राजेश के ऑफिस में कस्टमर ने मचाया कहर कुरियर करवाना चाहती थी वो कुछ अनोखा वंदना को खबर मिली ऐसी चौंका देने वाली मान लो किस्मत नहीं दे दिया धोखा दोनों तरफ मुसीबतों का पहाड़ राजेश वंदना दोनों परेशान प्रॉब्लम थे बड़े पेचीदा रास्ता नहीं था आसान आइए देखते हैं माजरा क्या है अभी मुझे दक्कू भाई की खबर लेनी है दादी ने दादा को चप्पल से मारा What? क्या बकवास कर रहा है हा? हा, मम्मी ये देखो। ऐसे और आप भी ना ऐसे? मतलब पेपर में जो चप्पल की फोटो है उस अरे मैं परेशान हूँ बेटा भी अच्छा बताओ अभी तक चेह चेहरा बना के क्यों खड़े बताओ क्योंकि क्योंकि न्यूज ही बहुत चेह बहुत खराब बहुत ही बकवास न्यूज है और दक्कू भाई तो गए आज क्या मैडम आ रही है आज भी लेट हो रहा है पता नहीं यार ये रिजोर्ट का खाना खाते खाते ना वेस्ट लाइन कुछ बढ़ गई दासानी हाँ गुड मॉर्निंग दासानी बोलो तुम छींकते भी इसी तरह हो कि वो खांसते भी हो <laughs> क्या सर आप भी सुबह सुबह सर पुनीत और ऋषा ने हमारे ऑफिस को क्या सजा है आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ हाय हाय सर आज हमारी नई बॉस आने वाली है ना मिस क्यारा तेजवानी और सर ये देखिए मैंने कब्रिस्तान से फ्रेश फूल मंगवाए सजावट के लिए कब्रिस्तान से फूल मंगवाए ये कौन आया पीछे लाल साड़ी में क्लाइंट है क्या क्या खूबसूरत क्लाइंट है सर बाय लो सुंदर क्लाइंट दिखते ही फोन काट दिया पता नहीं कियारा मैडम कैसे रिएक्ट करेगी इस नमूने को ये पैंट का बंदो अरे तिवारी जी तिवारी जी 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 डाकू भाई को देखा नहीं तभी तो देखिए ना हमारा चेहरा कितना खिला हुआ है सुबह सुबह चेहरा तंग रखोगी तो पेट में होगी गड़बड़ चिता हो या कैरोसिन का स्टव आग तो जलती है भड़ भड़ आग तो जलती है भड़ भड़ आग तो जलती है थैंक यू या मैं नहीं भाभी दक्कू भाई कहा है नहीं 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 कोई डायलॉग नहीं सुनना है बस इतना बताइए दक्कू भाई कहाँ है वो तो गार्डन में गए थैंक यू अब आज अगर मैं उनको कुछ बुरा भला बोल दू ना तो प्लीज बुरा मत मानिएगा अरे फिर से बच गए अब बंदो बंदो अरे बंदू कहा है मम्मी टेंशन में थी पता नहीं मुझे क्या पता कहा अरे तो मेरी वो ब, ब, नहीं ब, ब, ब्लू ट्राउजर नहीं मिल रही है बंदो मैं आपको सजेशन दू हाँ आपका जो टॉवल है ना वो शर्ट से मैच कर रहा है है ना? ऐसे जाऊं? यस। नीचे जूते और बैग लेके है क्या कर रहा है वो 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 कियारा मैडम पहले दिन निकाल देगी मुझे नौकरी से वो शुभ शुभ बोल ना बेटा ले दही खा ले वैसे भी बंधु का दही जमाना तो आता नहीं राजू मेरी वो बड़ी वाली एंटिक फ्रेम कहा गई वो पानी की टंकी पे जो रखी थी फ्रेम ओहो क्या फ्रेम 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 लगा रखा है घर का ना कबार खाना बना दिया है अपने ट्राउजर नहीं मिल रही ये भगवान तो ये ये रही आपकी फ्रेम और ये रहा आपका ट्राउजर अरे अथर वो तूने मेरी ट्राउजर फ्रेम की भगवान बंदो बंदो कहा तो सरकारी अधिकारियों ने भेजा है मैं तो केवल डाकिया हूँ दक्षेश डाकिया अरे जब हमने अपने फ्लैट में कोई गैर कानूनी तोड़फोड़ कराई ही नहीं है तो आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों की? वो को भी नोटिस किया है। आप 
आपको भी कहता पूरा का पूरा घर ही निकल नोटिस दिखा हाँ दिखाती हूँ भाभी क्यों लेकर घूमती आप ये सब बापरे 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 वरना भाभी आज तो आप एक मिनट वरना भाभी ये देखिए इनके तो दोनों के दोनों फ्लैट गैर कानूनी है पूरे के पूरे इन्होंने अपने घर की हैंडसम दीवारें और बहरूपी बालकनियों सबका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है तोड़ फोड़ करके पहले आप मुझे ये बताइए की हमसे बात किए बिना हमसे मशुरा किए बिना आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यूँ किया जवाब दीजिए मुझे कैसी है अच्छी लगी ना पत्थर वो तुमने मेरी पैंट फ्रेम क्यूँ की वो भी मेरी एंटिक फ्रेम में क्यों किया तूने ऐसा हमारे टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है फैमिली मेमोरीज मतलब हमें हमारे डैडी या मम्मी या दादा दादी की याद दिलाए ऐसी कोई चीज आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करनी है <laughs> तो तूने राजू की पैंट फ्रेम कर दी हाँ दादी देखो ना कितनी पुरानी स्टाइल और छह पैंट है ऐसी आउटडेटेड पैंट देख के ना मुझे डैडी की याद आती है हेलो अथरवा तो हुई ना फैमिली मेमोरी सबसे पहले तू वो पैंट निकालवा से ये एक ही ट्राउजर है जो मुझे फिट होती है वो भी तूने फ्रेम कर दी निक... ये... और ये निकालूंगा कैसे अथरवा इसे संभाल के निकालना अथरवा प्लीज दादाजी मैंने सुपर ग्लू लगाया एंड डैडी अगर पैंट निकालनी है ना तो फ्रेम को तोड़ना होगा तोड़ दू तो तोड़ना उसमें नहीं, नहीं खबरदार ये ये एंटिक एंटिक फ्रेम है यू नो मेड इन दादर का कांच और मेड इन दादर की एक कार्विंग जी? लेकिन दादाजी इस पे तो मेड इन चाइना लिखा है अरे अथर चाइना उस वक्त दादर में हुआ करता था ना क्यों ठीक है ना दादी का क्या बोल रही हो तुम तो? अरे यहाँ कोई ये पैंट निकाल कर तो बंधु बंधु को बंधु को बोला मुझे देर हो रही है फोन मेरा बज रहा है कमाल के बेटा कमाल के यू नो अरे मैंने मार्फतिया को बुलाया था ऑफिस में हाँ मार्फतिया जी हेलो सर आई नो आई नो अंकिल ये मेरे दादाजी है और ये मेरी दादी है आई नो आई नो यू नो मे राधिका ही नोज मी नहीं 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 पापा वो आदत है आई नो आई नो बोलने की सीरियसली मत लीजिए मार्फत दिया जी आप दासानी से मिल लीजिए मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ ओके सर दासानी को फोन दीजिए हाँ हाँ सर सर हेलो सर बिस्किट लेंगे बिस्किट तुम खाओ हा? कौन बैठा है वहां पे लाल साड़ी में क्लाइंट है ना तो कैन यू प्लीज अटेंड टू हर ये खाना छोड़ो जरा चाय कॉफी उनको पूछो यस yes, सर wow! <laughs> ये तुम्हारी पैन और ये आपकी फ्रेम हाँ। जा ऑफिस जा जल्दी देर हो रही है हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ संभाल के बैठा अच्छा, मम्मी बंधु से कहना मुझे आने में देर होगी आ जा अच्छा तो कुछ नहीं हुआ तुम कह रहे थे कि वो मम्मी कुछ पैनिक कर रही थी क्या हुआ मम्मी को वो मुझे नहीं पता बट हाँ मुझे तरह पता है कि दक्कू अंकल ने कुछ तो गड़बड़ की है दक्कू को है ना सुपर ग्लू लगा के चिपका इसमें इस नोटिस का हमें सरकारी अथॉरिटीज को क्या जवाब देना ये बताइए ना आप हमें आप तो एडवोकेट है ना ओके वन्ना भाभी देखिए आपको अगले सात दिनों के अंदर अंदर ये साबित करना होगा की आपके फ्लैट में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो ऑफिशियल है मतलब परमिशन के साथ किए गए हैं अरे पर हमारे घर का वो जो ओपन किचन है जो बालकनी का हिस्सा घर में मिलाया गया है या विंडोज का स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया है वो तो हमसे पहले वाले जो ओनर थे जिनसे हमने घर खरीदा था दारू वाला फैमिली उन्होंने करवाया था ना वो तो मैं जानता हूँ अन्ना भाभी आप तो किसी का घोसला तक नहीं तोड़ सकती तो दीवार बालकनी ये सब क्या तोड़ेंगी अरे तो आप हमारी हेल्प कीजिए ना सरकारी अथॉरिटीज की हिमात क्यूँ कर रहे हैं आप अन्ना भाभी मेरे हाथों में तो केवल मेरी भविष्य सबर लवणी में ही लकी रहे हैं और संडे को स्टेज का माइक ये सेकंड क्लास शो के थर्ड क्लास कंपेयर मार को एक बात पता कि समझो कि सात दिन के अंदर हमने ये साबित नहीं किया कि घर के अंदर जो भी अल्ट्रेशन किया है वो इलीगल नहीं है तो क्या होगा तो कुछ नहीं सरकारी कर्मचारी आएंगे विंडो एक्सटेंशन वगैरह को दुड़काम दुड़काम बम बड़ा टुम 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 डिश करके सब टोट डालेंगे लिमिट 
मैं पिछले एक घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ और आप सब एक सॉरी सॉरी मैडम वो क्या है ना ये मिस्टर मार्फतिया है आई नो क्या आई नो आपको तो पता ही होगा ना कि आप मिस्टर मार्फतिया हैं मैं इन्हें बता रहा हूँ ओ प्लीज मुझे लेट हो रहा है अब जी मिस अब आपका नाम प्रिया सहानी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ आपको कुछ कुरियर करवाना है जी मुझे मेरे हस्बैंड को कुरियर करवाना है क्या क्या बोलो मैडम आप हस्बैंड मैडम हस्बैंड को कुरियर करवाना है तो आप किसी बस स्टेप हो नहीं तो रेलवे स्टेशन पे जाइए ना हम लोग ऐसे कैसे किसी के हस्बैंड को ऐसे पेटी में पैक करके ऊपर फ्रजाइल हैंडल विथ केयर ऐसा पोस्टर लगा के भिजवाएंगे ऐसा हम नहीं कर सकते मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी और वो इस दुनिया में नहीं मम्मा कितना टाइम है हमारे पास इस नोटिस का जवाब देने के लिए इस नोटिस का जवाब नहीं दे सकते सखी ये फर्स्ट फाइनल नोटिस है और अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि जिन लोगों से हमने घर खरीदा था उन्होंने कोई ऑफिशियल अप्रूवल लिया भी था कि नहीं इस घर में चेंजेस कराने के लिए अब 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 टेंशन मत लो के बी स्ट्रॉन्ग अब मैं क्या करती हूँ मैं सोसाइटी ऑफिस से ना इनका नंबर लेके आती हूँ और हम कॉल करके पूछ लेंगे ना कि ये सारी चेंजेस उन्होंने ऑफिशियली करवाए हैं या नहीं ओके नंबर लेकर मैं नंबर लेके आती हूँ मम्मा अरे मम्मा मम्मा स्टॉप रही हूँ लखी ये घर ही तो है जो हमारा है तुझे पता है राज ने एक एक रुपया जोड़ के लोन लेकर इसे खरीदा था बोलते कि मंदूरा नहीं इस महीने ना हम हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे कोई पिक्चर देखने नहीं जाएंगे ऐसे करके एक एक रुपया जोड़कर इस घर को तैयार किया हमने वो वो डाइनिंग एरिया रेडी किया फिर सोफा खरीदा फिर किस घर का एक एक फर्नीचर लिया प्लीज स्टॉप कर प्लीज हम हम करेंगे ना कुछ करेंगे जानती है बेटा एक, एक मिडिल क्लास परिवार के पास खरी तो होता है ना जो उसका अपना होता है किसे दिवाली के टाइम पे हम हम यहाँ पे रंगोली बनाते कुड़ी पड़वा में वो बालकनी में गुड़ी सजाते हमारे इस घर पे कोई बेरहमी से हथौड़ा मारेगा तो चोट तो यहाँ रहने वालों के दिल पे ही लगेंगे ना सॉरी मैम मुझे पता नहीं था आपके हजबैंड गुड़ूक हो गए इट्स ओके okay. आप सच कहूं तो मुझे उनके जाने का कोई कम नहीं हाँ उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी जो अस्थियां हैं हिमालय पे बिखेर दी जाए कंचनजंगा चोटी पर मैडम आप क्या बोल रहे हैं अब क्या बोल रहे हैं आपको तो समझ में आ रहा है ना एग्जैक्टली सॉरी मैडम बट यू नो वॉट यूर टॉकिंग राइट गुड मॉर्निंग जी मैडम बताइए क्या कुरियर करना चाहती हैं आप सर आप सही समय पे आए मैडम देखो ना हेलो हेलो आई एम मिसेस प्रिया सहान हेलो मैडम गुड मॉर्निंग आई एम राजेश वागे मेरे हस्बैंड बिरजू सहानी सॉरी समझा नहीं इसमें मेरे पति की अस्थियां हैं सॉरी टू हियर दैट तो बताइए ना कितना खर्चा लग जाएगा इसे कंचन जंगा कुरियर करवाने में एनी आइडिया अरे मैडम 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 संभालिए क्या कर रही हैं आप अस्थियां है ये फुटबॉल या कोई मिठाई का डब्बा नहीं है जो आप इस तरह उछाल रही हैं प्लीज टेक केयर गिर ना जाए ओहो मिस्टर बागले अरे मुझसे ज्यादा तो आप सेंटिमेंट लो रहे मेरे मरे हुए हस्बैंड को लेकर अस्थियां ही तो है जी हाँ लेकिन अवशेष है ना किसी इंसान के 
उनके आखिरी इच्छा का सम्मान करने के बजाय आप तो ऐसे पेश आ रही हैं जैसे उनका कोई चश्मा या मोबाइल कुरियर करवाना हो कंचनजंगा की चोटी पर लेकिन सर मैं कर दूंगा ना पर्सनली कंचनजंगा जाके आने जाने का खर्चा मैम दे देंगी नहीं ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी एक मिनट मैडम अपनी बिल्डिंग की दो सीढ़ियां चढ़ते हुए हाफते हो तुम यहाँ कंचनजंगा चढ़ोगे अरे आप पैसे बोलिए ना और अपना बिजनेस कीजिए Why are you stretching the matter? I know. देखिए मैडम हमें नहीं पता आपके क्या इक्वेशन थे आपके पति के साथ क्या इश्यूज थे और जो भी होंगे वो अपनी जगह होंगे लेकिन किसी की आखिरी इच्छा को पूरी करना हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील मामला है ओके सो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए राइट तो मिस्टर वाग ले आप भी ऐसा समझ लीजिए ना कि मैं वाकई खुश होकर कोई मिठाई या फिर कुछ ऐसी चीज को करवा रही हूं आपको क्या लेना देना आप आम से मतलब रखिए अस्थियों से क्या लेना देना आई कैन अंडरस्टैंड मतलब मैं आई एक्सप्लेन इस जार से मेरे हस्बैंड का कोई लेना देना ही नहीं है चाय की पत्ती है मैडम क्या है ये सब सोशल एक्सपेरिमेंट मतलब सोशल दिस वॉज अ सोशल एक्सपेरिमेंट मिस्टर वागले मैं समझ नहीं रहा हूँ पी टू पी मैक्स कोरियर कितना डायनेमिक कितना प्रोग्रेसिव और कितना वेल इक्विप्ड है मैं ये चेक कर रही थी एंड बाय द वे मैं प्रिया सहानी नहीं आई एम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी इस कंपनी के मालकिन कियारा तेजवानी खर्चा कितना लगेगा दक्षेस ये सारे चेंजेस जो किए हैं वो लीगल करने के लिए खर्चा कितना लगेगा बता ना मासी अरे वो मैं कैसे बता सकता हूँ दो लाख भी लग सकता है पांच लाख भी लग सकता है अरे हम क्यों भरेंगे पैसे नहीं दिए तो म्यूनसिपैलिटी बोल्डो ऐसी लेके आएगी फिर थ्री टू वन फिर दक्षेस अंकल की लैंग्वेज में दुर्गम दुर्गम बम बड़ा तुम 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 तू ना पिट जाएगा धरवा मजे लेके क्या बोल रहा है कि घर पे बुलडोजर चलेगा अरे वंदु शांत हो जाओ ये दक्षिश क्या बुलडोजर सर पे उठा के लेके जाएगा आठवे मारे पे वो भी कहता भी अनाडी सुनता भी अनाडी यस मम्मा बुलडोजर से नहीं म्यूनसिपैलिटी हमारी बिल्डिंग हथौड़े ऐसी तोड़ेगी उसी हथौड़े ऐसी ना तेरी पिटाई करूंगी ऐसे एक्साइटमेंट के साथ क्या बोल रहा है क्यूँकी मैंने कभी देखा है नहीं है म्यूनसिपैलिटी डिमोलिश कैसे करती है अच्छा तुझे देख रहा है हर शक के घर पे जाके देख और शूटिंग भी कर लेना उसका तो पूरा घर टूटने वाला है मम्मा 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 सुनो हमारे पहले जो फैमिली रहती थी ना हाँ। जिन्होंने हमें ये फ्लैट बेचा था 2008 में उनका नंबर मैंने ढूंढ निकाला सोसाइटी ऑफिस में से आ, वो दारू वाला फैमिली ना हाँ। उनका नंबर तो है मेरे पास अरे तुम तब ऐसी बात कर रहे ढूंढ रहे नंबर दिया क्यूँ नहीं आपने पर बनना भाभी आपने मुझसे मांगा ही कब देखिए अगर मुझसे कोई कुछ नहीं मांगता है ना तो फिर मैं उसको बेवकूफ है दो एक नंबर का अरे तुझे पता है ना दारू वाले ने सारे चेंजेस किए हैं फ्लैट में तो फिर पर मासी वो अब इंटरेस्ट लेंगे ही क्यों 
उन्होंने ये सब अगर म्यूनिसपालिटी की परमिशन लेकर करवाया है तो फिर भी ठीक है लेकिन अगर उन्होंने इलीगल तरीके से करवाया है तो फिर उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी क्योंकि वो फ्लैट बेच के तो जा चुके हैं अब उनको क्या लेना देना लेकिन ये नंबर तो टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड आ रहा है ओ गॉड दुर्गम दुर्गम बम बड़ा टुम 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 ने खुद पीट जाएगा बंधु एक काम कर तू ना राजू को फोन कर जल्दी से नहीं नहीं मां वो उनके ऑफिस में ना नई बॉस आई है तो बहुत बिजी है रात बहुत सारा काम पड़ा है उसको ये दारू वाला का नंबर हम लोग खुद ट्रेस कर लेंगे दकू भाई आपके पास कोई दूसरा नंबर है क्या है ना उनका दूसरा नंबर भी मेरे पास है तुझे ना हथौड़ा मारूंगी मैं अगर तेरे पास दूसरा नंबर है तो दिया क्यों नहीं मासी मैंने कहा ना आपने मांगा ही कब कोई बात नहीं मैं नंबर देता हूँ सके बेटा मैसेज कर रहा हूँ मैडम क्या रहा ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो हैव यू ऑल हर ऑफ द हॉट कॉल इन द कैटल ब्लैक सर ये क्या बोली कोयला कहे काजल से कि तू काला वेरी गुड इंडियन एडेप्टेशन काश इंग्लिश लोगों का वो कल्चर भी अडॉप्ट किया होता आपने मिस्टर वागले किसी पिछड़े हुए देश की गवर्नमेंट ऑफिस भी इस ऑफिस से ज्यादा प्रोफेशनली काम करती होगी देखिए क्या रहा आधे घंटे में आप ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम ये ऑफिस किस तरह चलाते हैं आई आई मीन अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड यू यू डोंट आई एम गोइंग टू मेक ऑल अगले एक घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए अदरवाइज I'll sack you all. For more updates Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.